എല്ലാവർക്കും അഭിമാനരെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദുബായിൽ പുതിയതായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഭയങ്കര ഒരു ഹൈപ്പായിരുന്നു ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് വരെ കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരുന്നു എന്താണ് ഇതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഐഡിയോളജീസ് പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ സ്പേസ് ആണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റോബോട്ടിക്സിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിലുമാണ് ദുബായിലെ റൂളർ ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്ഹൈന ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽമക്തുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിരുന്നു അവരുടെ പ്ലാൻ പക്ഷേ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറും നീണ്ടുപോയ പോലെ ഇതും നീണ്ടുപോയി അവസാനം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇത് ഈ ഡേറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇതിനെ പാലിൻഡ്രോം ഡേറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വലത്തുനിന്ന് വായിച്ചാലും ഇടത്തുനിന്ന് വായിച്ചാലും ഒരേപോലെ ഇരിക്കും മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചറിന് ഒരു ലോകശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഒരു അസിമെട്രിക് ടോറസ് ഷേപ്പിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻഗ്രേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറബിക് കാലിഗ്രാഫി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ് ഈ എൻഗ്രേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറബിക് പോയം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അറബിക് ലെറ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വിൻഡോസ് കൂടിയാണ് ദുബായിൻ്റെ റൂളറായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽമക്തം എഴുതിയ മൂന്ന് വരികളുള്ള പോയമാണ് ഇതിൽ എൻഗ്രേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നൂറ് വർഷമൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കില്ല പക്ഷേ കാലത്തെ അത് ജീവിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നിലനിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ എൻട്രൻസിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ത്രീ ഫിംഗർ ഹാൻഡ് ജസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാം ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ജസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുബായിലെ റൂളർ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽമുക്തം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് സിഗ്നലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഫിംഗേഴ്സും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വിൻ വിക്ടറി ആൻഡ് ലവ് എന്നാണ് ഇത് സിംബോളൈസ് ചെയ്യുന്നത് യു എയുടെ വർക്ക് എത്തിക്സും സക്സസും പിന്നെ ലവ് ഒക്കെയാണ് ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അതായത് ഈ അറബിക് ലെറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കിഡിലൻ ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ദുബായിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ലാൻഡ് മാർക്കായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ ഈ ഷെയ്ഖ് സായി റോട്ടി കൂടെ ഒക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ദുബായിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് വളരെ ഭംഗിയോടെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ പാർക്കിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഓൺലൈനിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പാർക്കിംഗ് ലഭ്യമാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ദുബായിലെ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചറിനുള്ളിലേക്ക് ഒത്തിരി എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോടു കൂടി കടക്കുകയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആകർഷിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അറബിക് കാലിഗ്രാഫി വേർഡ്സ് തന്നെയായിരുന്നു ഫുള്ള് വൈറ്റ് കളറിൽ ഒരു ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ലുക്ക് തന്നെയുണ്ട് ഉള്ളിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് എലഗൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും വലിച്ചു വാരി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഹൈപ്പായിരുന്നു ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ദുബായിലെ റൂളറായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല നല്ല കിടിലൻ ബിൽഡിംഗ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും ഹൈപ്പിന് ഇത് വർത്താണോ ഇല്ലേന്നുള്ളത് നമ്മളിത് കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം
നമ്മളൊരു ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് സ്പേസ് ട്രാവലൊക്കെ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ ദുബായിലുള്ള മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർബിറ്റൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സാധാരണക്കാർ പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ബ്രീഫിങ്ങിനൊക്കെ ശേഷം നമ്മളൊരു സ്പേസ് ട്രാവലിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പ് പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള എലിവേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ് തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹോപ്പ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റൽ സ്പേസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് ദുബായിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഏകദേശം നാല് മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഒ എസ് എസ് ഹോപ്പിലേക്കുള്ള യാത്രാ സമയം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒ എസ് എസ് ഹോപ്പിൽ ഡോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വിൻഡോ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ദുബായാണ് ആ കാണുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പേസിൽ എത്തിയേക്കുവാണ് അപ്പോൾ വിൻഡോ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ശൂന്യാകാശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തുള്ള ഒരു കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഈ ഒ എസ് എസ് ഹോപ്പിലായിട്ട് ഡോക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ ചെറിയൊരു പേടകം വലിയൊരു സ്പേസ് ഷിപ്പിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി പോകണ പോലെ അങ്ങനെ ഡോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകുന്നത് യു എ യുടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർസ് മിഷൻ്റെ ഒരു പേരായിരുന്നു ഹോപ്പ് പ്രോബ് എന്നുള്ളത് അതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഓർബിറ്റൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷന് ഹോപ്പ് എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ച സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഈ ഒ എസ് എസ് ഹോപ്പായിട്ട് ഡോക്ക് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകളാണ് അടുത്തായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ എസ് എസ് ഹോപ്പിൽ നമ്മളെ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഡോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കിഡിലൻ ഫീൽ നേരം നമ്മളൊരു സ്പേസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത കിഡിലൻ ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഇതിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു എലിവേറ്റർ കയറിയിട്ട് ഇതൊരു സാധാ എലിവേറ്റർ ആണെന്നും ബാക്കിയുള്ള സ്ക്രീനൊക്കെ ഒരു സിമുലേറ്റർ ആണെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീലൊന്നും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഓയസസ് ഹോപ്പ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മോളിൽ കാണുന്നത് ഓയസസ് ഹോപ്പും ഈ താഴെ റൗണ്ടിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എർത്തുമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായതും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയുമായ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ ഒരു സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്പേസ് ചെയ്യുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഈ എനർജി ഒരു ലേസർ ബീമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് എർത്തിന് മൊത്തം എനർജി നൽകാനുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒ എസ് എസ് ഹോപ്പിൻ്റെ മോഡൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് റൂമിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സ്ക്രീനും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സ്ക്രീനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു നമ്മളൊരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സൂര്യന് ചുറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഗ്രഹങ്ങൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പേസ് ട്രാവലും സ്പേസ് റിസർച്ചും പിന്നെ ഈ ഒരു സയൻസിനും വേണ്ടി ഈ ജീവൻ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സ്പേസ് റിസർച്ചിലും സയൻസിനും വേണ്ടി ജീവൻ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആൾക്കാരും പേര് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ലേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സ്ക്രീൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ റിസ്റ്റ് ബാൻഡൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗെയിം പോലെ കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു ആസ്ട്രോനോട്ട് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ റിസ്റ്റ് ബാൻഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വരും നമ്മുടെ ഫേസൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവർ ആസ്ട്രോനോട്ട് സൂട്ടൊക്കെ വരും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൂട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ നമ്മളൊരു ആസ്ട്രോനോട്ട് രൂപം അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒ എസ് എസ് ഹോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്
അങ്ങനെ ഒ എസ് എസ് ഹോപ്പിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കിടക്കുവാണ് ഓരോ തീമും ഓരോ ഫേസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ മൊത്തം ബിൽഡിങ്ങിന് ഏഴ് ഫ്ലോർസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏഴാമത്തെ ഫ്ലോർ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഹാളാണ് പിന്നെ ആറാമത്തെ പ്രൈവറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത് ഫ്ലോറിൽ നിന്നാണ് ഒ എസ് എസ് ഹോപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിലേക്കാണ് അതായത് ഹീലിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നാണ് ആ തീമിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഐതർ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പോകാം പിന്നെ സ്റ്റെയർസും ഉണ്ട് നമുക്ക് താഴെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ ദുബായ് എങ്ങനെയാണോ അതാണ് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ ബുർജ് ഖലീഫ് അല്ല ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിങ് പിന്നെ യാത്രാ സംവിധാനമൊക്കെ ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒ എസ് എസ് ഹോപ്പിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ട് അടുത്ത ലെവലായിട്ടുള്ള ഹീലിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളാണ് ഈ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫുട്ടേജ് ശരിക്കും ഈ ആമസോൺ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഈ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവർ കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കുന്നത് ബേസിക് ലെവലിലുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് ആണ് അതായത് ഡി എൻ എ റൂട്ടിലുള്ള ആമസോണിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിളാണ് ഇവർ കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ വിർച്വൽ അവതാറിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആമസോണെ പറ്റി കിട്ടിയിരുന്നു അതായത് ഒരു ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ജോബാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം ഈ മരത്തിൽ കൂടെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഇവിടെ മഴ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ കാടുവെട്ടിതളിക്കലും പിന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻവേഷനും കാട്ടിതീയൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ ഒരു കുറേ ഭാഗം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ നാച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ നാച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും പിന്നെ ബയോ ഡിസൈൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹീൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു അമേസിംഗ് കോൺസെപ്റ്റിലോട്ടാണ് ഇവിടെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാ തരം സ്പീഷീസിൻ്റെയും ഡി എൻ എ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിൽ പരം ഡി എൻ എസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ മാമൽസ് തൊട്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വരെ ഡി എൻ എസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഹീൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു ലാബിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഈ ഡി എൻ എ സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതെന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു ലാബാണിത് ഇത് മെയിനായിട്ടും ഈ റിസർച്ചേഴ്സിനും പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനും ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ഹീൽ ഒബ്സർവേറ്ററി ഫേസിലോട്ടാണ് അപ്പം കുറേ സ്പീഷീസിന് ഒരു നഴ്സറിയിലാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡി എൻ എ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അതിന് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അന്തരീക്ഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അത് മെച്ചുവേർഡ് ആകുമ്പോൾ അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണോ സ്യൂട്ടബിൾ അവിടോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നേച്ചറിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്
അങ്ങനെ നാലാമത്തെ ഫ്ലോറിലെ ഹീൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള അൽവാഹ ഇല്ലായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിലാണ് ഇതുള്ളത് അൽവാഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് സ്പായാണ് ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഒരു മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു തീമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ഫൗണ്ടൻ പോലെ കാണുന്നത് ഒരു വെയ്പർ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറാണ് അങ്ങനെ അൽവാഹര സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു വിഷൻ കോയിൻ തരും അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ അൽവാഹയുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഇത് ഇടാനുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാർപ്പറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലോറാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ബീച്ചിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഇല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അൾട്രാ സൗണ്ട് വേവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഹീറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കൈ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മെഡിറ്റേഷനുള്ളൊരു സ്പേസാണ് ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് മെഡിറ്റേഷനും ഹീലിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സമയപരിധി മൂലം നമ്മൾ അതെല്ലാം ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ല ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു മെഡിറ്റേഷൻ പദ്ധതിയായിട്ട് തോന്നി ഇവിടെ അത് ഭാരതീയർക്കത് മുന്നേ ഉള്ളതാണ് അതായത് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് എനർജി കൊടുത്താലും അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലൈറ്റും അൾട്രാ സൗണ്ട് വേവ്സും വെച്ചിട്ട് മുകളിലെ വെള്ളത്തിനെ കമ്പനം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ത്രീ അൽവാഹ കഴിയുന്നിടത്താണ് ഇവിടെ മറ്റേ വിഷൻ കോയിൻ ഇടാനൊരു സ്ഥലമുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിഷ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണ് വിഷ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൺഫ്യൂഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ പല ലാംഗ്വേജിൽ എന്താണ് വിഷ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലുള്ള ടുമോറോ ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സെക്ഷനിലോട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പിന്നെ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെക്നോളജിയുടെയും ഒരു മോഡൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ടുമോറോ ടുഡേ സെക്ഷനിലോട്ട് കിടക്കുവാണ് അപ്പം അടുത്ത ഡെക്കേഡ്സിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പോഴേ തന്നെ നടന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് സ്പേസിൽ പോകാൻ പറ്റുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ താമസം സാധ്യമാവുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വെച്ചേക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ജഡ്മാൻ ആണ് അപ്പം ഇത് ഇപ്പോഴേ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കായിട്ടുണ്ട് ദുബായിലൊക്കെ നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ജഡ്മാനെ കാണാവുന്നതാണ് ദിവസം ചെല്ലും തോറും കാഴ്സിൻ്റെ മാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യകത കൂടി കൂടി വരികയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം പുറം തള്ളുന്ന വിഷാംശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ മാരകമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ എനർജിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഡ്രിവൻ കാഴ്സിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ദുബായിയുടെ വിഷനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ആകുമ്പോഴേക്കും ദുബായിയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം കാഴ്സും ഇതേപോലുള്ള സെൽഫ് ഡ്രിവൻ കാഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ദുബായ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും ഈ റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രോട്ടോടൈപ്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സൈബർ ഡോഗും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാൻഡ്സൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും യൂട്യൂബിലും പല ടെക്നോളജി ഷോസിലൊക്കെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോണിക് ആൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു റോബോട്ടിനെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരുപാട് സെൻസേഴ്സും ആൻറ്റിനാസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസ് എങ്ങനെയാണോ കളക്റ്റീവായിട്ട് പോയിട്ട് ടാസ്ക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബയോണിക് ആൻസിനും പറ്റും ഒരുപാട് സ്മാർട്ട് ഹോം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീട്ടിലെ സുരക്ഷ എങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഫ്യൂച്ചറിലെ ഒരു ഹോമിലൂടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലെ ഈ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജിയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വ്യ
അടുത്തതായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഹീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇവരോട്ട് മുതിർന്നവർക്ക് പ്രവേശനമില്ല അപ്പോൾ ഗെയിംസിലൂടെ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ കൊച്ചുങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരുപാട് സോനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ബുക്സും പെൻസും അവർക്ക് സ്കൂളിന് ആവശ്യമായ സംഗതികളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുള്ള ഈ ഫ്യൂച്ചർ ഹീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ വിസിറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം പത്ത് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടൈമിങ് അപ്പം ഞാനെടുത്തത് നാല് മണിക്കലത്തെ എൻട്രിയാണ് അപ്പം ശരിക്കും ഇതൊന്ന് കണ്ടു തീരണമെങ്കിൽ ടു ടു ത്രീ അവേഴ്സ് എടുക്കും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരിക പിന്നെ ഇത് വെർത്ത് ആണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഇവിടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുത്തു അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാനും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും പോലും പറ്റാത്ത ഫ്യൂച്ചറിലെ ടെക്നോളജീസാണ് അവിടെ ഈ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മൂഡിലും മെൻറ്റാലിറ്റിയിലും നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിയം വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറിവിൻ്റെയും എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെയും ഒരു ട്രഷർ തന്നെയാണിത് അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു മ്യൂസിയം കാണുന്ന പ്രതീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും വർത്തായിട്ട് തോന്നില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ കുറേ സൂനിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല പത്ത് മുപ്പത് റൂംസ് തൊട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഐറ്റംസ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളും കുറച്ച് സൂനിയേഴ്സൊക്കെ വാങ്ങി ഇവിടുത്തെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് മ്യൂസിയം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാറ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ